Dear friends of the Heinrich Böll Bell Foundation, I don't have to repeat things that you already know. There's a brutal war of aggression, which more and more becomes a war of extermination, started by Putin's regime in Moscow. This war is going on in Ukraine, and all of us, ever since 24th of February, are currently watching the news, and we do think about the things that are important to them. It's about the destruction of the history and culture of a nation. Human lives are being destroyed. Houses, cultural institutions are being bombarded, are being shelled. We see some of the pictures in front of us. And it's about also the destruction of democracy and freedom. And these are the topics that were at stake for a long time to come. These were the things that were going on in 2040. This was when the war was started uh, until it finally became a fully fledged attack on the whole of the country. And therefore, it's so important for us to look at the history and culture of Ukrainians, to celebrate this culture with them here and now. And this was the reason why we have decided to have this theatrical reading tonight. This is why we prepared this event. We started doing that last autumn, autumn 2021. And it was at the time about uh, Tatars in, on Crimea, the activists on Crimea. And only a few people know that uh, that this is the place of severe human rights violations. People do not know about it because it's uh, so isolated, this region. People are being abducted, murdered, tortured, interned. And the fate of these people is not very well known. Trumped up trials take place in Russia, and uh, they do everything they can to make it difficult for lawyers to defend their clients. This was. Uh, so to say, the preparation for what we are seeing nowadays in Ukraine, especially in the north and the south. And this is why it is so important to have this theatrical reading tonight. Of course, we had a different title a year ago. Crimea 7 was the title, uh, written by Natalia Varasbut and Anastasia Kasadi. We are very happy that we have them in Berlin because uh, the youth theater in Kiev called Dolmen has already staged this reading and now we have a reading tonight here in Berlin. We would like to thank everybody who participated. First of all, the Ukrainian Institute. Uh, Ali Maliev is the vice director of uh, the Institute. He specially traveled to Berlin from Kiev. Welcome, uh, dear Alim. And I would like to thank the Deutsche Theater for their support. I also would like to thank the Documentary Theater Berlin and the European Academy Berlin. I also would like to thank the Ukrainian As um, Embassy for their support, the Kiev Youth Theater. And Ola Niehaus was a very important contributor. She is going to be our host tonight and she's going to introduce all the panelists. But now we have Alim on stage already, so I hand over to him right away. You have thank the floor. Thank you, thank you. Guten Abend. Dobry večer, salam alaikum. First of all, uh, my greeting from Spring, Unbreakable, and Free Kyiv. Thank you for coming to the uh, Ukraine 5 a.m. premiere. Six months ago, we presen presented in Kyiv our project uh, that called Crimea 5 a.m., which consists of a play, uh, a documentary performance, a book, and an information campaign within the framework of a uh, Crimean platform. Why is 5 a.m.? 5 a.m. is a time of the day when the dark forces uh, can break into your doors in Crimea uh, while 
everybody is still asleep, turn everything upside down and take your father, son, or husband to jail. And on February 24, at 5 a.m., our whole country woke up because of explosions of Russian uh, missiles and tank attack. And today, all of Ukrainians has united for the sake of victory. Some of us are defending our country in army. Some of us doing volunteering work. Some of us are working in cultural, diplomatic, human rights, or informational field. Some of us were forced to go abroad with children to save their lives. And I want to thank to the German society for opening your doors for Ukrainians now. And some of us have already died. Every day, my country faces tragic moments, not from the pages of books of history, but from the real present, such as the genocide that took place in Bucha. It's a small city, uh, is in 20 kilometers from my apartment, or the forcible deportation of civilians from Mariupol. There are hundreds of such places in Ukraine, and Russian bombs also the theaters, uh, schools, museums, hospitals, churches, etc., etc., etc. But here is a place of heroism of the people, defenders of the Azov style, who have become the symbols of the struggling country and who need an immediate return to Ukraine now. And the war we couldn't even imagine in 23rd century in Europe has come to all of us. Today, this war is war between Europe and anti-Europe. This war is about values. And today, we need no regrets. Today, we need support and joint decisive action. Eight years ago, this war beca uh, began from my motherland. This war began uh, from Crimea. And today, more than 130 Kremlin political prisoners in a jail. One, uh, 11 of them, civilian uh, journalists, are heroes. And one of them, for example, one month ago, uh, uh, sorry, eight months ago, the Russian invaders uh, threw my friend Neriman Jilal behind bars. Nariman is a journalist, uh, first deputy head of the Middle East of Crimean Tatar people, and the loudest voice of the all of free people in Crimea. And today, in the time when these people in a jail, all of us is the voices of them, is the voices of their families. And I want to thank for many, many wonderful and talented people who work at these projects. Playwrights, also curators Nadia Sokolenka, performing reading in Berlin is directed by Maria Schubert, dramaturg Pavlo Arie, and also to our brilliant partners, to Henrik Bell Foundation, to the Embassy of Ukraine in Berlin, Deutsche Theater Berlin, Documentary Theater, European Academy Berlin, 
and supported by Dolman. And finally, this war started from Crimea. And I believe, I hope that this war will be end in our free Ukraine Crimea. Thank you. Thank you, Alim. It is not a matter, of course, for Alim to be here tonight. Uh, until fairly recently, we didn't know he would be able to come. So we are all the more happy that uh, you found your way to Berlin, that you managed to come here. It's a cooperation project, as it was said several times ago. I'm not going to repeat that. Let me just say it was really a challenge uh, for our technicians, for our desk officers, thanks to Jeremy, Stefan, and Falk, uh, Antonia, and all the colleagues in our office. It was a challenge to organize this event, but I think it's going to be a very special event, and we are not going to have a break, and that is why I'm going to introduce uh, the program for tonight so you know what uh, is in store for you. Our first part will be a reading about Crimea. That goes back to our original idea where Alim, in autumn last year, has already contacted us us via the Ukrainian embassy, and until 23rd embassy, we thought we would be doing this uh, piece. And then the 24th of February ended up in us being shocked, speechless. But then we said, let's rally. We have to widen our concept, not only to include Crimea, but the whole of Ukraine. Tonight, we have a very special thing. We have also artists from Ukraine. They have been living in Berlin for a short period of time. Marina Schubert, our fantastic artistic director, is going to introduce them. We are going to have the first part of the reading, and uh, we are also going to have some piano and violin music. And we are also going to have a singer. And we have Sofia Melnik. Uh, the other names I will have to read. Sofia Melnik is an animation artist. And she is going to visualize the parts of our first reading. So on screen, you'll be able to see the visualization. That will be the first part of our program. And then subsequently, Marina Schubert is going to start reading uh, excerpts from the war diary of Pablo Ari. Unfortunately, he is a bit late. He wanted to be here with us right from the start. But at any rate, we are spontaneous. We are theater pe people. So we have uh, reshuffled our program somewhat. In the second part, we wanted to have a photo series. We have now decided to just show one picture because this series of photographs would have to be integrated, and we cannot do that. After the reading, the artistic program, we are going to have a conversation, a panel discussion. Alim Aliyev, um, Miriam Kosmil is going to be with us. My colleague, Johannes Voswinkel, he heads our office in Kiev at the moment. He's in Berlin. And we also have uh, Tetiana Pechonchuk uh, working at the Human Rights Center in Kiev. She couldn't come in person, but she's going to join us via Zoom. I I don't know if you have seen a series of postcards we have put outside at the entrance. It's also a project, a Kiev project, uh, the Center for Human Rights in Kiev. And uh, uh, like the Goethe Institute, it's an organization that is supported by the Foreign Office. Uh, this series of photographs uh, shows uh, beautiful and famous places before and after, as they were before the war and as they look now, having been bombarded. We are also going to have a concert shown at the European Academy Berlin. Uh, it was a concert held in March, and we are going to have a video downstairs so you can participate once again in this wonderful concert and listen to this wonderful music. And now, without further ado, I open the stage for our artists.
Ihr Visa Gilial. Früh um 7 Uhr kamen sie zu uns. Alle mit Masken über den Kopf. Dieses barbarische Eindringen in die eigene Wohnung ist wirklich unmenschlich. Das wird einen immer aus der Bahn werfen. Konnten Sie etwas zueinander sagen, als Nariman abgeführt wurde? Wir haben das nicht mal richtig verstanden. Ich habe mich nicht mal von ihm verabschiedet. Als er ging, hat irgendein Mann gesagt, kommen Sie, wir unterhalten uns und lassen Sie gehen. Dauert nicht lange. Und Nariman hat mich so angeguckt. Hast du gehört? Dauert nicht lange. Er hat sich angezogen und ist gegangen. Und das war's. Das war alles, was wir gesagt haben. Da wurde er schon auf den Hof geführt. Ich bin mit dem Kind auf dem Arm in der Küche geblieben, habe aus dem Fenster gesehen, wie sie ihn vom Hof führen. Heute ist Sonntag. Ich bin in einer Zelle des Sondergefängnisses von Simferopol auf der Krim. Ich habe oft darüber nachgedacht, wie ich mich in so einer Situation verhalten werde. Einzelzelle. Sie erinnert mich an mein letztes Zimmer im Wohnheim der Universität. Mal sehen, wie es weitergeht. Andere haben das durchgemacht und ich werde es ertragen. Als er in dem Auto saß, war die Scheibe ein bisschen runtergelassen. Wir haben das Lied Dünya Davarsin, Ey Gützel Kirim, Es gibt dich, wunderschöne Krim, gesungen. Ob er das gehört hat oder nicht? Das ist Vetschie Kaschka. Als Zehnjährige wurde sie auf Stalins Befehl von der Krim nach Usbekistan deportiert. Das geschah im Jahr 1944 mit allen Krim-Tataren. In dem Jahr, als Vetschie Kaschka auf die Krim zurückkehrte, landeten die Menschen zum ersten Mal auf dem Mond. Sie lebte auf der Krim, als die Sowjetunion zerfiel und andere Krim-Tataren auf die Halbinsel zurückkehrten. Sie lebte auf der Krim, als die Sowjetunion zerfiel, als die Halbinsel 2014 von russischen Truppen besetzt wurde. Vetschie starb auf der Krim, nachdem sie 2017 von russischen Sicherheitskräften in Simferopol festgenommen worden war. Ihr Herz blieb stehen. Das ist Richard Ametov. Er wurde in Simferopol geboren und begeisterte sich für Mahatma Gandhis Philosophie des friedlichen, gewaltfreien Protestes. Richard war 29 Jahre alt, als er am 28. Februar 2014 auf Facebook schrieb, am Montag gehe ich wohl zum Ministerrat. Stehprotest. Wer macht mit? 
Am 3. März 2014 verließ er das Haus, ohne seiner Familie etwas zu sagen. Mittags rief ihn seine Frau auf dem Mobiltelefon an. Er war nicht erreichbar. Zwölf Tage später wurde Reshet Amitov tot aufgefunden. Sein Kopf war mit Klebeband umwickelt, die Augen ausgestochen. Neben ihm lagen Handschellen. Als Todesursache wurde eine Stichwunde im Auge angegeben. Seyran Salijev wurde 1985 in der Stadt Abinsk in der Region Krasnodar geboren. Als Siebenjähriger kehrte er mit seiner Familie zurück auf die Krim. 2003 begann er in Simferopol ein Studium als PC-Systemoperator. Er hat türkische und krimtatarische Sprache studiert. 2014 okkupierte Russland die Halbinsel Krim. Seran besuchte als Bürgerjournalist Gerichtsverhandlungen zu fingierten Fällen und Orte von Durchsuchungen. Am 26. Januar 2017 fand bei ihm die erste Durchsuchung statt. Er und sein Anwalt wurden verhaftet. Am 16. September 2020 verurteilte das Militärgericht der Region Süd in Rostov am Don Seran Salijew zu einer 16-jährigen Freiheitsstrafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung hat Berufung eingelegt. Derzeit ist er im Untersuchungsgefängnis 3 der Stadt Novotscherkask im Gebiet Rostov in Russland inhaftiert. Brautleute. Mumin Salieva. Er hatte zu mir gesagt, meine Frau muss schön singen können. Er hat schon als Kind Theater gespielt und immer gern gesungen und getanzt. Ich habe damals zu ihm gesagt, also ich kann dir erst nach der Hochzeit was vorsingen. Seyra an Salief. Also das ist doch irgendwie nicht fair. Du kannst doch gar nicht singen. Bei den Krim-Tataren gibt es drei Subethnien. Das sind die Nolja im Norden der Krim. Sie lebten dort. Dann die Tatlar im Gebirgsvorland im zentralen Teil der Halbinsel. Und die Yalibulja, die Krim-Tataren, die am Meer leben. Aus diesen Subethnien bildete sich also die Krim-Tatarische Nation und das Gefühl einer gemeinsamen Identität. Alle bezeichnen sich als Krim-Tataren. Khalid Bekirova. Ich habe ein Studium an der Fakultät für Mathematik und Informatik der Taurischen Nationaluniversität begonnen. Und ich bin ins Studentenwohnheim gezogen. Hier in Simferopol im dritten Stock. Und im vierten hat Remsi gewohnt. Er war schon damals sehr aktiv und gesellig. Er hat die Studenten aus dem Wohnheim sehr gern auf Exkursionen mitgenommen. Und irgendwann bin ich dann auch mal mitgegangen. Und so haben wir uns kennengelernt. Bei uns war damals die Dusche im Keller und das ganze Wohnheim ist zum Duschen runtergegangen. Da hat er auf dem Treppenabsatz jemanden so schön krimtatarisch sprechen gehört. Und da habe ich mich umgedreht, um zu gucken, wer so wunderbar die krimtatarische Sprache spricht. Und habe so ein Mädchen gesehen. Das warst du. Lilje Suleimanova. Das Erste, was er gesagt hat, als wir uns kennengelernt haben, war, heirate mich. Ich sage so, also dieser Satz kommt doch eigentlich am Ende. Später hat er mir das dann gestanden, hat gesagt, ich hatte mich so sehr darauf vorbereitet, dass ich dann alles vergessen habe. Ja, Sanova. Ich war noch in der Schule und er ist als Lehrer in unsere Schule gekommen. Suleiman. Er hat krimtatarische Sprache und Literatur unterrichtet. Ich war ein sehr zurückhaltendes, ein sehr ernstes Mädchen und ich habe mich um so einen gar nicht gekümmert. Und später hat er dann gesagt, Du bist mir gleich aufgefallen in der Menge, weil du am zurückhaltendsten warst. Später haben wir uns dann ein bisschen unterhalten und dann hat er mir sehr... Überrascht, als er mir auf dem Abschlussabend einen riesigen Rosenstrauß überreicht und so zu verstehen gegeben hat, dass ich ihm gefalle und er sein Leben mit mir verbringen möchte. Und ein Jahr später habe ich dann die Schule beendet, angefangen zu studieren und dann haben wir geheiratet.
Timur Ibrahimovic wurde 1985 in Usbekistan geboren. Als Sechsjähriger kehrte er zusammen mit seiner Familie zurück auf die Krim. Er studierte an der Fakultät für fremdsprachige Philologie. Von 2007 an reparierte und verkaufte er Computer- und Telefontechnik. 2008 heiratete Timur Diliara. Das Paar hat vier Kinder. 2014 wurde Timur Bürgerjournalist. Dank seiner Aufnahmen konnte das ukrainische Fernsehen zeigen, was nach der Okkupation durch Russland auf der Krim passierte. 2017 drangen russische Sicherheitskräfte in Timur Ibrahimovs Haus ein. Nach der Durchsuchung seines Hauses wurde er verhaftet. 2020 verurteilte das Militärgericht der Region Süd in Rostov am Don Timur Ibrahimov zu einer 17-jährigen Freiheitsstrafe. Diliara Ibrahimova. Er hat Eis mitgebracht, das Allerteuerste. Er hat es in den Gefrierschrank gepackt und dann gesagt, Wie mag ich gerade nicht. Essen Sie das doch. Und dann hat er mich gebeten, dass er gern mit mir reden würde. Das ist jetzt eine ernste Sache. Ich habe beschlossen, zu heiraten. Was will er denn jetzt von mir hören, dachte ich. Also, ich habe beschlossen zu heiraten und wollte dich fragen, ob du mich heiraten willst. Nikah kommt aus dem Arabischen und bedeutet Eheschließung. Damit die Eheschließung gültig ist, muss eine ganze Reihe von Bedingungen erfüllt sein. Der Mann muss volljährig und Moslem sein und darf nicht zur Kategorie der Maham, der nahen Verwandten, gehören. Wir hatten am 3. September geheiratet und später wollten wir seine Schwester besuchen fahren. Ich ziehe mich also an, mache mich hübsch und er guckt mich so an und sagt dann... Wieso hast du dir die Lippen angemalt? Hier das mal abwischen. Aber ich hatte ja meinen eigenen Kopf, war jung und gewohnt zu machen, was ich will. Meine Eltern haben mich nie irgendwie eingeschränkt. Ich sage nein. Du musst auf deinen Mann hören. Und ich sage, du musst deine Frau fair behandeln. Und schon war die Konfrontation da. Dann fahren wir eben nirgendwo hin. Ist dir klar, dass ich mich jetzt extra darauf vorbereitet habe? Und jetzt sowas? Wir fahren nirgendwo hin, genau. Wir fahren nicht. Na, dann fahren wir eben nicht. Unsere Hochzeit war in einem Gewächshaus am 8. November 2014. Es war warm, alle hatten nur leichte Kleider an und alles war geschmückt. Er hat beim Tanzen das Tuch aufgehoben. Die Krim-Tataren haben so einen Tanz, Yavluk Avasi, mit einem Tuch. Der Tänzer muss beim Tanzen ein Tuch aufheben, das die Frau dort hingelegt hat. Und dabei darf er den Boden nicht mit den Händen berühren, sondern muss das Tuch mit den Lippen aufheben. Rustem Sheikaljev wurde 1979 in Samarkand, Usbekistan, geboren. Als 14-Jähriger kehrte er mit seiner Familie zurück auf die Krim. Nach der Schule begann er eine Ausbildung als Schweißer. 1998 wurde er Unternehmer, 2000 heiratete Rustem Surya. Das Paar hat drei Kinder. Seit 2014 besuchte er Gerichtsverhandlungen. 
half Familien von politischen Gefangenen, organisierte Sendungen für widerrechtlich inhaftierte Krimtataren. 2015 wurde er Bürgerjournalist, fotografierte und filmte mit seinem Mobiltelefon, informierte über die Repression der Moslems auf der Krim. 2019 fand im Haus von Rustem Sheikaljev eine Durchsuchung statt. Er wurde verhaftet. Rustem drohen bis zu 20 Jahre Freiheitsentzug. Surya Sheikh Khalilova. Er hat mir nicht das Blaue vom Himmel versprochen. Gar nichts hat er mir versprochen. Kirova. Von dort, aus dem Untersuchungsgefängnis, hat er mir zu unserem elften Hochzeitstag, dem Nika, einen Strauß Rosen geschickt und diesen Teddybär. Und hat so gesagt, also der heißt Ayuf. Ayuf ist Bär auf Krimtatarisch. Er ist selber wie so ein Teddybär. Er hat mir also diesen Teddybär geschickt und gesagt, der soll euch so lange Gesellschaft leisten, wie ich weg bin. Mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Ruslan Suleimanov wurde 1983 in Usbekistan geboren. 1993 zog er auf die Krim. Im Jahr 2000 beendete er die Schule mit einer Goldmedaille. Er studierte an der Fakultät für Physik des Magnetismus der Taurischen Nationaluniversität. Nach dem Studium arbeitete er als Programmierer. Verheiratet mit Elsara, Vater von drei Kindern. Ruslan Suleimanov ist Bürgerjournalist. Aktivist der Krim-Solidarität. 2017 wurde er in der Nähe von Mustafajevs Haus verhaftet. 2017 veranstaltete Ruslan eine Einmannkundgebung zur Unterstützung der Krim-Tataren. Er wurde zu einer Geldstrafe von 10.000 Rubeln verurteilt. Im März 2019 hielten russische Grenzsoldaten ihn am Kontrollpunkt Kalanschak fest und beschädigten seinen Pass. Am nächsten Tag wurde der Aktivist festgenommen. Ruslan Suleimanov drohen bis zu 15 Jahre Haft. Ein Zuhause. Wir sind 2016 hier eingezogen. Da waren nur diese drei Zimmer fertig. Die Küche, das Wohnzimmer und das Bad. Das war alles. Mehr hatten wir nicht. Drei Kinder. Als er die Türen eingebaut hatte, das war ja alles von seinem hart verdienten Geld gekauft, und wenn die Kinder dann mit den Türen geknallt haben, da hat er sich sogar ein bisschen aufgeregt. Ha, gesagt. Ha, vorsichtig. Seid doch vorsichtig. Wir sind 2016 hier eingezogen. Jetzt ist 2020. Da hat er also drei Jahre hier gelebt. Es sind ja jetzt schon anderthalb Jahre, seit er weg ist. Drei Jahre. Ich konnte nicht mal mein Zuhause genießen. Nicht mal das Glück hatte ich. Die Verhaftungen, alle schlafen, die Uhr zeigt 5 Uhr morgens, plötzlich wird gegen alle Türen gehämmert, Alarmanlagen gehen an. Remzi Bekirov wurde 1985 in Bekabat, Usbekistan geboren. Als Siebenjähriger kehrte er mit seinen Eltern auf die Krim zurück. 2002 begann er ein Studium an der Fakultät der Geschichte der Taurischen Nationaluniversität. Er arbeitete nie in seinem Beruf. Das Lehrergehalt war extrem niedrig und nach der Okkupation der Krim durch Russland war es zudem unmöglich, die alte Geschichte zu unterrichten. Stattdessen arbeitete er auf dem Bau. 2011 heiratete er Khalid, das Paar hat drei Kinder. 2015 wurde Remsi Bürgerjournalist. Er filmte alle aufsehenerregenden Fälle der Durchsuchungen und Verhaftungen auf der Halbinsel. 2019 wurde Remsi Bekirov von russischen Sicherheitskräften verhaftet. Ihm drohen 15 bis 20 Jahre oder lebenslänglicher Freiheitsentzug. Es ging damit los, 
das sich hochschreckte, als eine Al Autoalarmanlage plötzlich ansprang. Unser Auto. Ich habe aus dem Fenster geguckt, niemand da. Bin ins Bad gegangen und als ich ins Zimmer zurückkam, sah ich grelle Scheinwerfer, die direkt ins Fenster leuchteten. Und durch diese Scheinwerfer, da auf den Gardinen, Schatten von vielen Männern, die hin und her laufen. Und diese Schatten laufen und laufen und laufen und ich habe solche Angst bekommen. Ich habe damals schon im Kleid geschlafen, weil wir schon seit zwei Jahren darauf eingestellt waren. Denn das wäre das Schlimmste überhaupt, wenn sie einbrechen, zum Beispiel durch das Fenster, die Scheibe einschlagen und einen dort ohne Kleidung sehen. Wir haben gehört, dass sie auch zu uns hochkommen. Und wenn sie dann kommen, eine große Anzahl von Leuten, so um die 15, das hört man natürlich. Und Thymor hat gesagt, Und's kommen sie auch. Und an dem Morgen haben sie gegen die Tür geklopft, als er schon im Flur war und sich sein T-Shirt übergezogen hat. Sage ich zu ihm, mach schnell auf, damit sie nicht aufbrechen. Und in dem Moment sagen sie schon, wir brechen gleich die Tür auf. 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 Wir brechen gleich, Wir brechen die, gleich Tür die Tür auf. auf. Wir hatten eine weiße Plastiktür, eine ganz gewöhnliche. Und die haben sie mit dem Brecheisen aufgebrochen. Ich konnte nicht mal den Kopf heben, da waren sie schon im ersten Stock und schrien meinen Mann an. Hinlegen, Hände auf den Rücken. Und von diesem schrecklichen Gebrüll sind die Kinder aufgewacht, kamen rausgelaufen und haben das gesehen. Ihr Vater liegt auf dem Boden mit Handschellen. Elsara Sulemainova. Erstens durften wir natürlich niemanden informieren. Uns wurden alle Telefone weggenommen. Sie folgten ihren Anweisungen. Sie laufen jetzt nicht rum, schreien nicht, verhalten sich ruhig. Und sie hatten schon, ohne sich die Schuhe auszuziehen, angefangen, alles umzudrehen, zu durchsuchen, auseinanderzunehmen. Als meine Mutter umfiel, da habe ich ihre Gleichgültigkeit gesehen. Als sie sehen, die Frau ist umgefallen und einer kommt und sagt so, Ach, die spielen doch bloß Theater. Wir sollten dann aus unserer Haushälfte zu den Eltern rübergehen. Dann wurde Ruslan dorthin gebracht. Ich habe sogar gesagt, ich will Zeugin sein, vielleicht schieben sie ihm was unter. Und genau das haben sie dann getan. Dort haben sie die Bücher gefunden, unter der Gasflasche hervorgezogen. Wir haben dann gesagt, hier wohnen eigentlich unsere Eltern. Sie sagen, jetzt haben wir dich, Ruslan. Haben die Bücher rausgeholt. Server Mustaviev wurde 1986 in Usbekistan geboren. Kurz darauf kehrte die Familie auf die Krim zurück, in die Stadt Bachcharesai. 2002 beendete Server die Schule und begann ein Studium am Technikum für Bauwesen der Nationalen Agraruniversität Bachtschisserei. 2006 beendete er das Studium als Spezialist für Gasversorgung mit Auszeichnung. Er studierte an der Nationalen Universität Kiew und machte seinen Magisterabschluss. Zunächst arbeitete er als Verkäufer, dann als Manager in Mobilfunkgeschäften. 2009 heiratete, heiratete Server Maye. Das Paar hat vier Kinder. 2014 war er einer der Mitbegründer der Organisation Krim Solidarität. Er war einer der Koordinatoren. Die Organisation unterstützt Familien von politischen Gefangenen der Krim sowie entführten und verschwundenen Moslems juristisch, finanziell und beratend. Server war auch Bürgerjournalist. Im Mai 2018 begann frühmorgens eine dreistündige Durchsuchung in Server Mustaviews Haus. Es wurden einige Dokumente und elektronische Geräte konfisziert. Während der Durchsuchung durfte Server keinen Juristen kontaktieren. Im Anschluss wurde er verhaftet. Das Militärgericht der Region Süd in Rostov am Don verurteilte Mustaviev zu einer 14-jährigen Freiheitsstrafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Berufung wurde immer noch nicht geprüft. Zakrutizamayevsky. 
Machen Sie die Vorhänge zu! Die Kinder sind von dem Geschrei dieser Typen aufgewacht, als sie rumgeschrien und geflucht haben. Die Jungen haben das ruhig ertragen, weil ich sie bestimmt schon ein Jahr lang darauf vorbereitet hatte. Ich habe gesagt, wenn irgendwann morgens mal plötzlich maskierte Männer mit Gewehren bei uns einbrechen, dann braucht ihr überhaupt keine Angst vor denen zu haben, weil die nämlich die Feiglinge sind. Feige Hunde, habe ich sie genannt, die sogar Angst haben, um uns ihr Gesicht zu zeigen, die bei unbewaffneten Familien mit Gewehren eindringen. Deshalb sind die Jungs so ruhig geblieben. Sie hatten das erwartet. Nur unsere jüngste Tochter, sie war da fünf oder sogar noch vier, hat natürlich Angst bekommen. Sie war ja noch ganz verschlafen, hatte gerade die Augen aufgemacht. Männer mit Gewehren in Militärstiefeln. Das war im Frühling. Dann haben sie angefangen, das ganze Kinderspielzeug auszukippen. Und ich sage so, was soll denn in dem Spielzeug sein? Na, vielleicht haben sie ja da was versteckt, worauf nicht mal wir gekommen wären. Sakrojtje, Sanaweski, machen Sie die Vorhänge zu! Ich habe zu ihm gesagt, treibt dort Sport. Ich hatte nämlich schon über das Untersuchungsgefängnis gelesen, wusste schon was über das Leben dort im Gefängnis, wie man da überlebt. Deine Mutter bat, lassen Sie mich wenigstens von meinem Sohn verabschieden. Ja, ja, Sie können sich noch verabschieden. Und dann, als die Durchsuchung zu Ende war, wohin Sie Ruslan mitgenommen hatten, dann sagte einer der Mitarbeiter zu mir, Sie haben ihn wohl schon weggebracht. Urteile und Gefängnis. Suleiman Asanov wurde 1977 in Usbekistan geboren. 1980 zog er mit seinen Eltern auf die Krim. Er schloss ein Philologiestudium ab, als Lehrer für türkische und krimtatarische Sprache und Literatur. 1999 bis 2003 arbeitete er als Lehrer für krimtatarische Sprache und Literatur. 2002 wurde er Lehrer des Jahres. Er heiratete Eiche. Das Paar hat vier Kinder. Nach der Okkupation der Krim half er aktiv den Familien von politisch motivierten Fällen. Auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte er Videos von Durchsuchungen. 2017 fand im Haus von Suleiman Asanov eine Durchsuchung statt. Er wurde verhaftet. Am 16. September 2020 wurde Asanov zu 19 Jahren Straflager mit verschärftem Vollzug verurteilt. Aisha Asanova. Ich habe nicht eine einzige Verhandlung verpasst. Deshalb, als der Richter das Urteil verlas, da war mir klar, dass ich ihn, ja, dass der Richter zwischen mir und meinem Mann eine Mauer baut für 19 Jahre. Wenn ich ihn im Untersuchungsgefängnis frage, wie beschäftigst du dich? Wie verbringst du die Zeit? Ich gehe spazieren. Einmal am Tag kommen wir raus. Was ist denn da, wo du spazieren gehst? Nichts. Hohe Mauern und einfach ein großes Gelände. Und siehst du den Himmel? Den Himmel? Ein Stückchen karierten Himmel sehe ich. Sakrojtje, Sanaweski, machen Sie die Vorhänge zu! In dieser ganzen Zeit, in den drei Jahren, konnten wir uns vielleicht sechs oder sieben Mal sehen. Sie haben dort ein richtiges Informationsdefizit. Was gibt es für Neuigkeiten? Erzähl mir alle Neuigkeiten, alle, alle Nachrichten. Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. 
Verhandlungen überhaupt, was in der Welt los ist. Die Lage auf der Krim mit dem Wasser, stark ausgetrocknet. Schließen Sie die Vorhänge! Seit anderthalb Jahren schreiben wir Besuchsanträge, haben aber schon einen ganzen Stapel Ablehnungen bekommen. Wir haben ein Recht auf zwei Treffen im Monat. Alire Arif Memietova. Also später habe ich dann erfahren, dass sie brutal verhaftet wurden, dass Osman auf den Kopf geschlagen wurde. Er ist ohnmächtig geworden. Sie haben ihn dann mit Salmiak wieder zu Bewusstsein gebracht und einer hat zu dem anderen gesagt, was soll das, du bringst ihn noch um. Und der hat gesagt, ist doch auch schon egal, ihm blühen sowieso mindestens 20 Jahre. Aktivisten. Maya Mustafaeva. Er hat angefangen, sich für Menschenrechte einzusetzen. Er hat immer gesagt, früher oder später kann es passieren, dass sie mich verhaften. Vor allem, als schon 2014 war, als das mit den Durchsuchungen und Verhaftungen angefangen hat, da war das schon klar. Früher oder später kommen alle Aktivisten hinter Gitter. Er hatte trotzdem keine Angst, hat gesagt, Was geschehen soll, wird geschehen. Davor kann man nicht weglaufen. Wenn es geschehen soll, wird es geschehen. Vielleicht gehen wir auch besser weg. Vielleicht kommen sie auch zu uns. Nicht doch. Wo sollen wir denn hin? 
Und wir sind nicht hierher zurückgekehrt, um jetzt einfach so wieder zu gehen. Xerva, die Realität ist doch die, dass sie dich jederzeit verhaften können. Vielleicht sollten wir weggehen. Die Krim ist unsere Heimat, wo wir gelebt haben und leben werden. Niemand wird uns von hier vertreiben. Das ist doch unsers. Warum sollen wir weggehen? Ich helfe anderen Menschen. Was mache ich denn so Schlimmes, dass ich weggehen muss? Und da war mir klar, dass wir darüber gar nichts zu reden brauchen. Rückkehr. Also, ich lebe immer nur am heutigen Tag. Und es ist, wie es ist. Man durchdenkt alle möglichen Varianten. Und die Kinder sind schon groß geworden. Gewöhnlich, wenn er anfängt zu fragen, Was glaubst du denn, wann lassen sie uns endlich frei? Ich erwarte dich schon jeden Tag zum Kaffee. Meine Träume sind vielleicht wahr geworden. Als kleines Mädchen und auch danach noch hatte ich immer diese Vorstellung, dass ich heiraten muss. Ich wollte gern heiraten und meinen Prinzen auf dem weißen Pferd finden. Na, und irgendwie habe ich auch den Mann gefunden, den ich gesucht habe. Ich wollte meinen Partner fürs Leben finden, einen nahen Menschen, einen Freund. Und Ruslan hat meine Hoffnungen erfüllt. Vielleicht war das mein Traum gewesen. Wenn er rauskommt, das Erste... Oh je, ich, ich weiß gar nicht, was ich als erstes machen würde. Ähm, vielleicht, dass wir uns mit der ganzen Familie umarmen, mit den Kindern. Venera Mustafajewa. Oh je, ich auch. Ich werde, ich werde vielleicht schreien. Ich werde vielleicht schreien damit alle hören, dass er wer wieder da ist. Wir hoffen natürlich, auf unserer Krim zu leben, unseren krimtatarischen Kaffee zu trinken und unsere Traditionen zu pflegen. Das möchten wir natürlich gern. Als wir auf die Krim gezogen sind, da haben wir sie nicht einmal ganz bereist, haben diese ganze Schönheit noch gar nicht gesehen und sich an jedem einzelnen Tag erfreuen. Das möchten wir. Lemara Memedevinova. Und ich wünsche mir so sehr, dass alle unsere Männer zurückkommen. Was mich interessiert, als er in dem Auto saß, war die Scheibe ein bisschen runtergelassen. Wir haben das Lied Dunya Davarsin El Gützil Kirim, Es gibt dich, wunderschöne Krim, gesungen. Ob er das gehört hat oder nicht. Ich habe zu ihm gesagt, hörst du, sie singen. Er hat gesagt, ich höre das. Aber auf der anderen Seite, wo ihr gesungen habt, war zu, glaube ich. Nur ein bisschen, so ein Spalt war da wo ich ihn gesehen habe, nur seine Hand und manchmal noch den Kopf, die Augen. Ich hatte ihm da gerade selbst gekochtes Essen gebracht. Ich habe mir Sorgen gemacht. Und er saß da, hat bis zuletzt gelächelt, gewinkt, gesagt, dass alles gut ist, dass er alle hört, dass er allen ganz viele Grüße schickt. 
Ja. Das hat er noch im Gericht gesagt. Seine einzige Nachricht an alle ist, unterstützt euch gegenseitig und seid füreinander da. So, jetzt möchte ich aber alle noch mal einmal right. namentlich äh, Now vorstellen. I'll ähm, introduce everybody on the piano, Diana Januszkiewicz. 
an der Geige Oleg Janikiewicz. Und Violin äh, Oleg Sanikiewicz. Gesang Tetjana Narolinska. Tetjana Narolinska, Singer. Irina Laza. Irina Laza, Vocals. Katharina Göbel. Katharina Göbel, Vocals. Und Jetzt kann ich nicht mehr in der Reihenfolge And now kommen, aber das I ist so in Peter René Lüdecke. Introduce Peter René Lüdecke. Linda Pöppel. Linda Pöppel. Martin Kleefeld. Martin Kleefeld. Sarah Maria Sander. Sarah Maria Sander. Birgit Unterweger. Birgit Unterweger. Kot Bong Yang. Kot Bong Yang. Regina Zimmermann. Regina Zimmermann. Und Kati Thiemann. Und Kati Thiemann. Sophia Melnik. Sophia Melnik. Und last, aber ganz sicher nicht. And last. But not least, Marina Schubert. All right, let me be on stage. Uh, my knees are shaking and so does my heart. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks to all our fantastic artists. I'm overwhelmed. I'm the director of the Documentary Theater. We're 20 years old, so we do not receive much su subsidies, and our topic is uh, Babia, Holodomor, uh, Chernobyl, and now Crimea. On the 24th of February, 5 a.m., when Russia, Russia dropped the first bomb, it concerned all of us in Europe as well. It also concerned our theater. Our theater is a symbol too. My theater is destroyed. Half of my theater people are in Ukraine. But still, we cannot allow Russia to destroy Ukraine, Ukrainian culture. We must not tolerate this. And so our theater has decided to call for donations to save artists. We managed to do that. We managed to bring all these wonderful people. Some of them are not here because they are actors, they don't sing, but they are, they are people who went into hiding near Bucha. We got them out at the very last moment. One of the singers was uh, in Irpin and one was in Gomel. And you probably all know what these places meant. So for me, it's a great pleasure to see the overwhelming solidarity we have received. And I would like to ask everyone here, continue to help us, continue to help us bring artists over here. It's important. We need to save this culture. On the 24th of February, sort of my career ended. I didn't know what to put on stage anymore as a theater director. And the only thing that seemed important to me was Crimea 5 a.m. I'm very grateful to Ukraine, to Crimea, everyone who was involved. People need to hear about it, not only here and today. And many people have been talking about these events for years, and some of them are with us tonight. And I would like to thank them for raising their voice. A painter asked me, Marina, what can I paint? I do not see colors anymore. A singer told me, Marina, what I'm going to sing, I cannot sing anymore. And other people said, I can no longer be a theatre director. And I said, write, write your diaries and try to paint, although it, if it's black and white, no matter what. 
Und jetzt sind eigentlich, glaube ich, zwei Menschen. I think There are two people. One of them isn't here, Paulo Arie, but he managed to get into safety. He's still on his way to Berlin. But he told Martin Kleefeld and and Schula to come on stage, even though your friend can't be here. You will stand there on his behalf. And we would like to thank you, Martin Kleefeld and Franka Schula. Thanks for everything you did. Tagebuch des Überlebens. Ein Zivilist aus Kiew in Zeiten des Krieges. Dritter Tag, 26. Februar 2022. Um 6 Uhr morgens komme ich zurück nach Hause, erschöpft wie noch nie. Der ganze Körper tut mir weh von den unbequemen Haltungen und dem harten Boden im Schutzraum. Mein Kopf platzt, mein Blutdruck ist zu hoch. Ich nehme die letzte Tablette. Scheiße, was soll ich noch machen? Ich, te ich telefoniere mit Mama. Alle sind am Leben, aber sehr erschöpft. Ich habe nur noch einen Gedanken. Ich will schlafen. Schon lange habe ich nicht mehr geschlafen. Ich schalte die Nachrichten ein, die sind einerseits gut. Wir halten Stand. Die Russen haben hohe Verluste. Aber andererseits... Von belarussischem Territorium werden Raketen auf uns abgefeuert. Von belarussischem Territorium aus dringen Panzer durch die Tschernobyl-Zone in Richtung Kiew vor. Aus Belarus. Wie kann das sein? Eine Eilmeldung. Es wird gezeigt, wie eine russische Rakete in ein Kiewer Hochhaus trifft. Bestimmt träume ich. Das kann einfach nicht sein. Ich habe Berichte und Darstellungen der Kriege im ehemaligen Jugoslawien und in Georgien gesehen. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Schlafen kann ich nicht mehr. Ich habe keine Angst. Ich bin nur noch wütend. Sehr wütend. Auch auf mich selbst, weil ich nichts tun kann. Ich schreibe Kollegen in Russland, sehe, dass ich nicht der Einzige bin. Viele meiner ukrainischen Kollegen schreiben auf ihren Facebook-Seiten und in den Kommentaren, die Antwort ist Schweigen. Die Russen tun so, als würden sie nichts sehen. Ich kann es nicht fassen. Pavel Rudnev, russischer Theaterkritiker Nummer eins, schreibt über Stanislavski und Spezifika der Theaterkritik, wobei er unsere Kommentare, dass wir hier vernichtet werden, einfach ignoriert. Putins Zustimmungsrate ist seit Kriegsbeginn um 11 Prozent gestiegen. Ich nehme Beruhigungsmittel. Geh raus. Vielleicht hat ja doch irgendwo eine Apotheke geöffnet. Ich gehe in Richtung meines Theaters. Alle Apotheken sind zu. Die Stadt ist verstummt. Nur die schweigenden langen Schlangen vor den Lebensmittelläden. Als ich das Theater sehe, verspüre ich Erleichterung. Mein Heimattheater. Darauf unsere Flagge. Wie gut, dass ich hierher gekommen bin. Auf dem Rückweg treffe ich Oleg Stefan. Er trägt einen Rucksack. Er hat es nicht zu seinem Zug geschafft. Neben dem andauernden Beschuss haben in der Stadt Kämpfe gegen Sabotagetruppen begonnen. Alle Brücken sind gesperrt. U-Bahn dient nur noch als Schutzraum. Kiews linke und rechte Seite des Dnipro sind im Prinzip zwei voneinander getrennte Städte. Wir umarmen uns. Was für ein Zufall. Jetzt werden wir ständig Kontakt halten. Wir verabreden, am übernächsten Tag bei mir zu Hause seinen Geburtstag zu feiern. Allem und allen zum Trotz. Wir verabreden, dass wir uns dann Gewehre geben lassen, uns zur Territorialverteidigung melden. Mama, verzeih mir. Aufgeregt laufe ich nach Hause. Ich muss mich beruhigen und sammeln. 
Dafür habe ich eine alte, zuverlässige Methode. Alles aufräumen, den Boden wischen, die Fenster öffnen und die Wohnung lüften. Noch einmal das schon gespülte Geschirr spülen. Davon wird mein Kopf immer klar und die Gedanken finden wieder ihren Platz. Gegen 1 Uhr mittags. Ich laufe nach Hause und öffne das Schlafzimmerfenster zum Lüften. Schalte die Nachrichten an, räume auf. Mein Handy klingelt. Es ist mein Vermieter. Pavlo, was machst du da für einen Krach? Ein Nachbar hat sich wohl beschwert. Dieser Nachbar ist bei der Territorialverteidigung. Mein Vermieter sagt, dass der Nachbar mal bei mir vorbeikommen möchte, irgendetwas überprüfen. Ich habe nichts dagegen. Ich wohne schon fast ein Jahr hier und werde den Nachbarn bestimmt erkennen. Der Vermieter weiß, wer ich bin und was ich mache. Er und seine Frau waren auch schon bei mir im Theater. Voller Vertrauen und Liebe. Es klingelt. Ich öffne. Eine Gewehrmündung ist auf mich gerichtet. Drei Bewaffnete in Zivil, angeführt von meinem Nachbarn, halten die Waffe auf mich gerichtet und laufen durch meine Wohnung, suchen Saboteure, finden keine, machen mir klar, dass ich die Fenster geschlossen halten soll, sonst könnte ich wohl irgendwen, wahrscheinlich Putin, Signale senden. Ich schließe die Tür hinter ihnen ab, mache das Fenster zu und verspüre zum ersten Mal Angst an diesem Krieg, eine tierische Angst. Mir wird schlecht. Ich liege nur da, den ganzen Tag über, den Abend und die Nacht. Es ist mir egal, dass es Luftalarm gibt. Die neue Realität betäubt mich von innen. Mir wird klar, dass diese Menschen, die ich reingelassen habe, alles richtig machen. In der Stadt ist Krieg. Alle suchen nach dem Feind. Alle, die eine Waffe in die Hand genommen haben, sind Helden und Punkt. Und ich bin Zivilist. Was bin ich schon? Ich mache nichts Nützliches, weiß nicht mal, was ich machen könnte. Danke, dass ich an dem Tag verstanden habe, dass ich mir kein Gewehr aushändigen lasse, dass ich mich nicht zur Territorialverteidigung melde. Ich kann das nicht, weil wir nicht die Schweiz sind. Verzeiht mir. Dreizehnter Tag, 8. März 2022. Die Verlassenen. Ein Bühnenstück aus dem Leben. Handelnde Personen, ich, ein Mann, 45, 170, 68. Zivilist mit Rucksack, ganz in schwarz. Eine Frau, etwa 70 Jahre, intelligentes Aussehen, kurzatmig übergewichtig. Beim Gehen stützt sie sich mit der linken Hand auf einen Gehstock. Allen Anschein nach leidet sie an Diabetes. Rosaniewska Uferstraße. Vor dem letzten geöffneten Lebensmittelgeschäft im Viertel steht frierend eine lange Schlange. Außer den Menschen in der Schlange befindet sich kaum jemand auf der Straße. Abenddämmerung setzt ein. Mir ist gerade so zumute, weißt du, dass ich keinem etwas übel nehme. Ich will, aber ich kann nicht. An mir nagt etwas ganz anderes. Die Menschen. Mir tut es verdammt nochmal um die Menschen leid. Ich gehe auf die Straße oder komme aus dem Keller nach einem Luftangriff. Ich gehe herum, blicke die Menschen an, gewöhnliche Menschen ohne Waffen. Ich will sie retten, sie bedauern, ihnen verdammt nochmal etwas Nettes sagen, freundliche Worte. Zum Teufel für sie die Taschen tragen. Aus dem Lebensmittelgeschäft Silpo kommt schwerfällig, sich auf den Stock in der linken stützend und mit zwei schweren Lebensmitteltaschen am Arm, die Frau. Sie hat es mit dem Einkauf zu gut gemeint. Sie spricht einen ukrainisch-russischen Sprachmix, Mesurschik. 
Ich gehe ihr entgegen. Ich bleibe stehen, zögere, gehe weiter und an ihr vorbei. Wir beide gehen unsere Wege. Dann hole ich die Frau ein. Kann ich Ihnen helfen? Ich meine, Tragen helfen. Die Frau blickt sich um, niemand ist sonst zu sehen. Sie drückt die Taschen an sich. Es geht schon. Sie ist so erschrocken, dass ich ganz verzweifelt bin. Ich sage dann irgendeinen Blödsinn. Haben Sie keine Angst, ich bin einer von den Guten. Die Frau erlaubt mir, verunsichert, ihr die Einkaufstaschen abzunehmen. Ich wohne gleich hier. Ich habe es nicht eilig. Ich allein bin übrig geblieben. Die Familie ist raus? Ich habe nur noch meine Mutter in Lviv. Und warum fahren Sie nicht zur Mutter? Ach, ich fühle mich hier gerade besser. Aber die Mutter wird sich sicher besser fühlen, wenn ihr zusammen seid. Ja, aber hier rauszukommen ist nicht so einfach. Es sollen zuerst Frauen und Kinder. Ja, ja. Gestern habe ich mit meiner Tochter und Enkelin gegessen. Dann haben wir ein Taxi genommen hier zum Bahnhof Danitski. Und ging es nicht? Eine Masse Menschen. Tochter und Enkelin haben es in den Zug geschafft, aber ich mit meinem Gewicht und meinen kranken Beinen. Die Leute haben mir nicht geholfen. Im Gegenteil, weggeschubst haben sie mich. Ich bin hingefallen. Danach kaum wieder auf die Beine gekommen. Das ist ja furchtbar. Tochter und Enkelin sind weg. Ich bin übrig. Aber ich bin so, so froh, dass Sie nun in Sicherheit sind. Das ist das Wichtigste. Ach, es tut mir sehr leid. Es ist einfach ungerecht. Aber nein, ich fühle mich nicht verlassen. Aber die ganzen Menschen. Ich habe mein Leben gelebt. Die Leute sind verängstigt. Aber ich habe eigentlich keine Angst. Ich gehe einkaufen. Ein paar Wochen halte ich das schon aus. Nur das Gehen fällt mir schwer. Wir gehen schweigend weiter. Ich suche nach Worten, um das Gespräch nicht abbrechen zu lassen, finde aber keine. Ich schäme mich so, als hätte ich sie dort vom Bahnhof weggeschubst. Na, da sind wir. Ich trage die Taschen hinauf. Die Frau und ich stehen vor der Eingangstür. So, ich stelle die Taschen hier ab. Dann schließen Sie ruhig mal die Tür auf. Äh, ich bin ja ein Fremder für Sie. Und wie heißen Sie? Pavlo. Pavel? Na, sowas... Und ich heiße Vera Pavlovna. Vera Pavlovna hat Tränen in den Augen. Vera Pavlovna weint. Weinen Sie bitte nicht. Und ich dachte, ich bin allein, verlassen. Und da, sieh an, taucht ein Pavel auf. Sie. Mein Papa hat dich geschickt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Auch ich habe Tränen in den Augen. Vera, Pavlovna und ich stehen da und weinen. Ich würde ihr so gerne sagen, ja, meine Tochter, das bin ich, dein Papa. Martin Kleefeld und Franka Schuller. Es geht jetzt gleich mit der Podiumssitzung. We will now continue right away with our panel discussion. Uh, these were Martin Kleefeld, Franka Schuller, our actors. We are going to rearrange the stage a little bit, and I think we all understood how important, how different art is a form of uh, expression. No occupier can ever destroy it. It's so valuable, and I would like to thank our artists for having made us enjoy this. Now I hand over to Janis Posiko. So, meine Mitdiskutanten, Diskutanten. We will have a few panelists on stage. May I ask you to join me there?
Good evening to all of you. I'm Johannes Voswinkel. I am the head of the Kiev office of Heinrich Böll Foundation. Of course, I had to move over to Berlin for the time being. Now, we are changing to a very different format. We've seen very impressive readings, and we are going to have a panel discussion now. And we've planned this panel discussion to be a very short one, just to deliver kind of background and echo the things that we have heard. We have planned for a panel discussion of 45 minutes. I mean, basically, we should have a break in order to sort of think about what we've seen and heard. But, of course, you will have the chance after our panel discussion to digest it all and think about it. I'm going to ask a few questions to our guests first, and afterwards, you as our audience will have the opportunity to ask questions too. So I'm going to open the panel discussion to include you as well. We have convened this event to remember Crimea because Russia in recent years has succeeded very well in making us forget, uh, especially during the times before they actually attacked the whole of Ukraine. He, Crimea was not so much present anymore uh, on the news. And today we know that Crimea was just the starting point to this enormous attempt to change the post-war order in Europe. And that changes the whole world. Crimea has a very long history of uh, changing rulers, injustices that were committed. And this history also concerns the violation of minority rights and human rights, and this is what we'd like to focus on. It was in September last year when a report of the United Nations in Moscow criticized massive uh, human rights violations on Crimea, and the Human Rights Court has accepted a claim uh, and uh, a lawsuit in started by Ukraine for human rights violations on Crimea. But here in the West, we sometimes have the impression we don't know really what is going on on Crimea and how people live and suffer, unfortunately, there. This is what we'd like to change. We have three guests with us. First of all, let me welcome a guest who couldn't be here in person. It's uh, Tetiana Pekonshuk. She is uh, the head of Zmina, an information center for human rights in Kiev. Hopefully, she can hear us. She studied at Taras Shevchenko University. Welcome to you. Uh, we can see you now. So she studied in Kiev at Taras Shevchenko University. She is a PhD, and she had studied uh, at the Kiev School of Journalism and Harvard University. She works in the media, and she's very much committed to human rights issues. Welcome to you. As our second guest, we have Ali Maliev. We heard him this uh, evening, and we are happy to have you here in person with us. He's uh, the Vice Director General of the Ukrainian Institute, that is the Cultural Policy Institution of the Ukraine. He uh, works at Penn and is the co-founder of an NGO called Crimea SOS. He is a human rights activist and a curator of cultural projects, and he is also a journalist and politologist. He, by the way, also participated in the cultural program of the Crimea Platform Summit. That was an attempt to bring Crimea back on the agenda of Europe and he's one of the co-founders of uh, a digital museum uh, showing the crimes committed against the Tatar people after 1945. Then we have Miriam Kosmil as our third guest. For five years, she's been a senior expert for Eastern Europe at Bertelsmann Foundation. And she heads the program uh, The Future of Europe. Before that, she was uh, uh, the head of uh, project department at GIZ, working in the field of uh, judicial reforms. She is a lawyer by profession, and she has a master's degree in uh, uh, the international law and human rights law. And she knows Kiev very well because uh, between 12, 2012 to 2017, she was the head of the Friedrich Naumann Foundation office in Kiev. And she was in charge of Ukraine and Belarus. 
Now let's start. My first question goes to Tetiana. Today we heard about arrests, convictions to long-term prison sentences. We heard about citizen journalists and we heard about people who stand up for minority rights, for human rights on Crimea. For your organization, is it still possible to monitor things on Crimea? And what can you and your organization do for those people who are oppressed by the Russians so much? Thank you very much. And uh, good evening uh, from Kiev. Uh, I hope that you can hear me well. Uh, our organization, Human Rights Center, Znina, uh, started its work in Crimea uh, in March 2014, and we've been able to work and collect data about uh, the grave human rights violations, war crimes uh, committed there all these years, uh, despite threats and pressure, uh, and the majority of this uh, uh, work was done underground. Just recently, on 27th of, Mar of April, uh, our website Site, uh, was blocked uh, on the territory of Russian Federation and on the territory of uh, the occupied Crimea, uh, as many other si websites of Ukrainian media and uh, human rights organizations uh, that uh, were trying to deliver information to the uh, population of the occupied peninsula. Uh, actually, uh, we are now experiencing the new wave of large-scale war of Russian uh, and Russian military aggression against Ukraine. And just uh, before um, joining this discussion, it was another air raid alarm uh, in Kiev. We experience it every day. A few days ago, there were several uh, air raid alarms during a day. And uh, uh, but this. Started, uh, not uh, this war started not now. This war started on 20th uh, of February 2014, and this date uh, is inscripted on the medals of the Russian uh, soldiers who participated in the uh, occupation of Crimea. Unfortunately, now we are moving the circles of impunity. Uh, this the first uh, was uh, in Crimea, the, then. Uh, Followed in Donbass uh, with much bigger uh, atrocities, and now uh, uh, because of the of this uh, impunity, we are experiencing a new wave. And on the every next circle, uh, the uh, the scale of disaster is bigger and bigger. And this is um, the direct result of lack of accountability and total impunity for what Russians did. Uh, they uh, uh, only are awarded with, with medals for all uh, their war crimes. Uh, this, uh, uh, we, we, we spoke about 5 a.m., uh, which is a symbolic time uh, for Crimea, because at 5 uh, a.m., uh, it's a time uh, when a lot of searches uh, usually uh, were starting, uh, in the, especially uh, in the Crimean Tatar uh, families when they were uh, woke up by uh, Russian law enforcement, by FSB, who came to search their houses and to arrest uh, their men. But this, uh, on the next circle of impunity, this is a very dramatic and tragic time for all Ukraine, because we all woke up at 5 a.m. on 24th of February from the sounds of explosion. I woke up from my, in my apartment uh, in Kiev. And now we uh, think it's very important uh, to uh, work uh, on the collection of all evidences uh, committed uh, during this uh, Russian uh, large scale of uh, military aggression. And my NGO, this is also a kind of uh, symbolism because we also established a coalition of Ukrainian NGOs which is called Ukraine 5 AM coalition, collecting uh, the data about war crimes and crimes against humanity. And as for now, 27 NGOs are working uh, in this uh, coalition, including mine, mine organization. Uh, we've documented um, uh, after 24th of February, uh, 198 cases of enforced disappearances of uh, active members of local communities in those newly occupied areas of Ukraine, uh, like Kherson, uh, like Zaporizhia region, uh, Luhansk region, Donetsk region, and other uh, regions that were uh, occupied uh, by the Russian Federation. 
And these were cases of abductions of journalists, human rights defenders, uh, volunteers, representatives of local self-government, including village heads, uh, local city mayors. Uh, out of them, 87 uh, persons are still missing, 97 were released, and 11 persons were uh, tortured till death. Uh, but this is not a new story for us, because in Crimea, Russians did the same when they occupied peninsula. There were 44 cases of enforced disappearances of local activists, mainly from Crimean Tatar background. Uh, and uh, the case of Rishat Ametov uh, was mentioned today. Uh, he, he went to protest uh, on Lenin Square in Simferopol on 3rd of March 2014. And then he was taken by the Crimean paramilitary group acting together with Russian army, which was called Crimean Self-Defense. And later on 15th of March, he was found torture till death. Uh, actually, this was the first blood in this war. Uh, this was a, a blood of uh, Crimean Tatar activist uh, Rashad Ametov, who went to peacefully protest against the occupation uh, of Crimea. Uh, at the moment, as it was mentioned, we have 130 uh, political prisoners, uh, Crimean political prisoners, uh, on the territory of the occupied peninsula and uh, on the territory of the Russian Federation, and uh, uh, every ten tenth of them uh, is a journalist. Uh, uh, Ali Maliyev mentioned about 11 imprisoned uh, citizen journalists. A majority of them are Crimean Tatars representing C Crimean Solidarity Group. And uh, just recently, another uh, person was added to this list. This is uh, my colleague, Irina uh, Danilovich. Uh, she was a nurse and also she collected information for her uh, blog and uh, pu uh, published it. There is no professional journalism uh, in Crimea anymore. Therefore, uh, usually these are just the people from uh, different backgrounds that uh, took their cameras and tried to report uh, the things. Irina uh, was uh, kidnapped uh, by Russian uh, unknown men on 29th of April, April and uh, there were no uh, information about her for 13 days. Uh, her uh, parents, uh, colleagues, uh, lawyers were uh, looking for, for her uh, in CISO and Simferopol in the detention centers, but there were no signs uh, uh, about her. And then uh, uh, the Russian occupational authorities uh, later informed that she is in the pre-detention center in Simferopol, uh, CISO, and she is, uh, she is accused in another fabricated criminal uh, case. So she became the 12th uh, journalist, citizen journalist in prison for journalistic work in Crimea. And eight years, our NGO was campaigning for the release of political prisoners. Uh, eight years, uh, we collected uh, information, data, uh, we spread the numerous reports. We contacted uh, many foreign missions uh, at the UN level, at the OSCE level, at the Council of Europe level, at the every possible level. Uh, but we see that uh, uh, Putin's regime uh, just neglects everything. Uh, they are not uh, uh, following any recommendations or uh, resolutions of uh, international organizations. They are even not following the uh, verdicts uh, the decisions of the courts that are obligatory for them, like the, the decision of the ICJ, of the International Court of Justice, on temporarily measures. And these were two decisions that they violated, that they were compulsory for them. That's why we are not uh, anymore uh, calling to uh, send Russia some recommendations uh, or to prepare some reports of, or statement. It's not working anymore. Uh, the only thing that is working now, unfortunately, this is uh, only weapon. Uh, this is very important. The German society supports uh, the uh, 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 military uh, assistance to Ukraine, including uh, those uh, heavy uh, military weapons that is needed to release our territories. Uh, at the moment, now it's only realistic uh, way uh, how to release not only occupied uh, Ukrainian territories, those that were newly occupied and those uh, territories of Crimea and Donbass that were occupied before, but also, which is much more important, to release our people who are kept as hostages, as political prisoners, but not only Crimeans. Uh, we believe that this war will end also with the release of uh, at least 450 political prisoners 
on the territory of the Russian Federation and also over 1,000 of political prisoners in Belarus. Thank you. Thank you, Tatiana. Uh, by the way, we have uh, German and English interpretation, and that is why I sometimes make a little break before I restart speaking. It was important to note that the Russian narrative that talks about uh, regaining Crimea, uh, it's an annexion. It was supposed to be just a temporary one. But of course, Crimea is part and parcel of Ukraine. This occupation, uh, as the Russians say, uh, took place without any bloodshed, without a single bullet fired. This was not the case. Tatiana has just told us the truth once again. Alim, you said yourself, Crimea is your home. If you were to describe to the people here how Crimea looked like before 2014 and how it looks now, what would be the difference in developments on Crimea before 2014 and after 2014? Thank you. Uh, I will start, start with a question that uh, a lot of my uh, colleagues, our foreign partners, ask. What is going on in Crimea? And I have very simple answer. Russia tries to colonize Crimea uh, during these eight years. Tatiana said about human rights violations, about uh, dozens and dozens of political prisoners. Uh, human rights activists monitor and uh, focused on more than 3,000 cases of human rights violations during these eight years. But the human rights violations is uh, it's the top of iceberg. On the ground, we have this colonization. And what means this colonization? And how is colonization is, is going on now? First of all, it's about the militarization. Militarization of peninsula during these eight years by uh, Russian Federation. Uh, during these eight years, uh, dozens of uh, regular army uh, weapon comes to Crimea from Russia. And today, Crimea is uh, one of the essential part of Russian aggression against Ukraine. A lot of bombs comes from the side of Crimea to another parts of Ukraine. But also we have the uh, militarization of consciousness from the child garden, from the schools till university, etc. One uh, small example. In the school, uh, during these eight years, uh, local administrations provide the uh, paramilitary organizations that named UNARMIA. And this UNARMIA formed the agenda of uh, Russian uh, militaristic uh, country that uh, should fight and that should win. And Ukrainians, Crimean Tatars, uh, all of free people, they're enemies. Next, it's about uh, building parallel institutions. You know that Majlis of Crimean Tatar people, uh, the representative body of the indigenous people of uh, uh, Ukraine is bent. But uh, Russians trying to organize uh, and other organizations that uh, will uh, retranslate uh, Russian narratives into Crimean Tatar society, for example, or into a Ukrainian uh, society, uh, just uh, creating uh, a Ukrainian language media in Crimea. For today, it's uh, just marginalized uh, stories. 
One more, it's, uh, and it's very close uh, 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 to my activities, uh, to activities in uh, Ukraine Institute, it's about culture, it's about identity. Why it's important? Because uh, Ukrainians and Crimean Tatars have very strong national identity. And for today, uh, tangible and intangible cultural heritage that does not fit into uh, Kremlin's propaganda is totally destroyed. One uh, another small example, it's a Khan Palace in Bakhtisaray. It's the most uh, important uh, cultural uh, uh, object of the cultural heritage of Crimean Tatars. And today it's uh, totally destroyed under the restoration. One more, it's uh, about language. Uh, Today, Crimean Tatar language is one of the uh, vanished languages according to UNESCO list. And today, just 3% of uh, Crimean peoples can learn language. That's why, uh, as in Soviet times, today uh, the parents organize some uh, clubs, uh, some uh, teaching groups in in the house, it's just in the house, to preserve language. Uh, if we say about Ukraine language in Crimea, today we haven't any Ukraine language school in Crimea. And it's also about it. Last but not least, and uh, why it's important now. You know, uh, in our uh, performance, you heard that a lot of our heroes uh, was born in Uzbekistan. I'm also was born in Uzbekistan. And why? Because uh, in 1944, uh, all of Crimean Tatars were deported to Central Asia, to Siberia, to Ural. Uh, almost half of population uh, died during the uh, first years of uh, this deportation. But when I said about colonization, it's the third attempt of colonization of peninsula by Russia. First, it was in uh, 90, uh, oh, sorry, in 18th century, when uh, um, uh, from the first annexation by Catherine II. Uh, this colonization means that before the first annexation, uh, 95 percent of all of population of Crimea were Crimean Tatars. Now this number just certain percent in Crimea. Second, it's uh, deportation. And now we have third attempt. What it means in uh, just a few words. Look, for, uh, during these eight years, Crimea left um, 50,000 of inhabitants to mainland of Ukraine. But, uh, and it was brain drain. Young professionals, students, um, artists, journalists, uh, uh, activists, uh, politicians, et cetera, et cetera. But we have the reserve trend. During these eight years, at least a half million of new population moved from Russia to Crimea. And it's the, I hope it's, it's the answer to your question, how it's changed during these eight years. That's uh, the example of a population policy. That is to say, population is used as a political in instrument, and that was something the Soviet Union has done a lot in the old days. Uh, they have, uh, for political reasons, given special groups of the population the opportunity to settle somewhere. I mean, Crimea hasn't received enough attention during the last eight years. Uh, Miriam, how about the German awareness? How strong was Crimea represented in Germany, both on the political level and uh, 
amongst the people at large. Uh, what was the awareness before and after 2014? Are there any changes? Well, awareness is a difficult word. It means so many different things. I can give you a direct answer. The information on what happened on Crimea were there. So you could know what happened. That concerns the human rights situation that were, was described by Tetsana and Alim. And there was also information about the fact that uh, Putin has militarized Crimea, turned it into a military fortress. That information was there. And also international ex experts said that, meanwhile, new and modern weapons were brought there. Short and medium range missiles were brought there. And as of 2015, Crimea became a kind of spearhead for the war in Syria. And many of the missiles that landed, that were dropped on Syria, were launched on Crimea. Now, the other aspect of awareness is what do you do with that information once you have it? Do you draw your conclusions? Which conclusions do you draw? Here in Germany, those people in politics prevailed who believed that this doesn't mean anything, that the consequences of such moves would be limited to Ukraine. Well, people didn't think there would be a war. They knew this risk was out there because certain things couldn't be ignored. You would have to see them. You have seen that Russia has occupied all platforms between Crimea and Odessa. That is to say, you could see that uh, the uh, territorial waters of Crimea were attacked. Uh, the Kerch Strait was more and more blocked by Russia, which was very damaging for Ukraine's economy and had uh, also military effects because uh, Russia could get a much better position in this uh, important part of the Black Sea. And that was also included in the Russian Marine Navy strategy. It's all written black and white, how important they consider the Black Sea fleet that was heavily weaponized and militarized. Uh, the uh, Russian Navy strategy has focused on where they want to use it. There are decrees issued by the president that uh, repeat the very same thing. They uh, praise the operational abilities of this Navy. We knew it, but somehow people had hoped, well, it's all limited to the region. It's all limited to Syria. It's all limited to Ukraine. So that uh, was an attempt at believing it would remain a very limited uh, regional war. And there were not very strong reactions when Ukrainian ships were blocked, Ukrainian sailors were um, arrested. They were not released as part of uh, the international law of the seas. They were just released because they wanted to get some hostages uh, released from eastern Ukraine, some hostages that had uh, supported the Russians. So my answer is uh, very ambivalent. Uh, I don't want to sort of say that I have known better, but people really have closed their eyes on a number of important dangerous trends. And let me remind you on of uh, what Sasha Matvichuk said, a human rights activist, who in 2014 talked about a talk she had with a memorial activist who had worked in Chechnya. At that time, this Russian activist told her, you know, there were things that we have been dealing with ever since 1999, and all those things will be coming to you now. This 
system, this arbitrary system, violent system, will come to you, and you will have to deal with it. And it, that really happens. And all of us who have said we need to be careful, maybe our voices were not strong enough. Maybe we didn't do enough in order to tell people such a conflict can never be limited to one region alone, be it Chechnya, Crimea, or Ukraine. It always concerns all of us. If not immediately, at least indirectly. Of course, we don't have uh, the air alerts that Tatiana talks about. Of course, nobody is knocking at our doors at 5 a.m., but it's an illusion to believe that it doesn't concern us. That's the illusion that uh, we lost on the 24th of February. And the question we have to ask ourselves is, what did we underestimate? I wouldn't have believed some of the things. Uh, of course, we think about what have we missed, what have we ignored. We heard it during our readings and discussions. It was always clear Crimea was the start and starting point of a whole chain reaction, atrocious deeds. At the time, in 2014, people loved to believe it's a local event um, and uh, Europe will not be concerned with it. Of course, it's a horrible time of awakening that we had in February this, we this year. And that is what we want to emphasize when we convene today's event. My question also goes to Tetiana and Alim. What do people in Ukraine think about Crimea? Uh, are there any differences uh, between the attitudes of Ukrainians towards uh, Crimea before and after 2014? Yeah. OK, I, I will start. Uh, you know, uh, when I uh, focus on the situation in Crimea, sometimes I think that uh, Russian occupied authorities uh, believe that inhabitants in Crimea have amnesia uh, because uh, they trying to give a lot of stupid, sorry, propaganda in Crimea. They uh, trying to say that uh, Ukraine and Ukrainians are enemy. But people knows how to be uh, in Ukrainian independent state, and what is the freedom for us, and what is the values of dignity for us, and. Uh, not money, not pressure, change these values. And uh, today, uh, I talked with uh, my colleagues, with my friends, with a lot of people in Crimea, uh, really every day. And they said that now they're more optimistic that Crimea will be returned uh, in the near future uh, then, for example, one year ago, they, were, uh, they said that Crimea, of course, returned, but is a question of time. What is important? The situation in Ukraine, the war in Ukraine, it's not about Ukraine and Russia only. It's about all of the civilized world. From a temporary occupation of Crimea, we have MH17. From the temporary occupation of Crimea and war in the uh, uh, eastern part of uh, Ukraine, uh, we have the uh, war in Syria, 
we have the uh, totally propaganda and uh, European and uh, uh, countries of northern uh, America. From the Crimea, we have the situation of uh, influence into internal uh, political situation in European countries, in the countries of the, uh, uh, in the entire world. It means that it's started from Crimea and this circle should be ended in Crimea also. That why people, uh, you know, what uh, helping me to fight with a lot of dozens of people activists uh, in the Crimea ground, the people who live in Crimea. Because today, a lot of active, our citizens, uh, organize grassroots initiatives, uh, educational, uh, cultural, human rights initiatives that helps uh, preserve identity and helps uh, to preserve the uh, answer to the question who, who I am and why is Crimea my motherland? Thank you. Tatjana, maybe you can complete. Alim told about it, the repressive system. If you have a look on it, on the Crimea, what are the possibilities people have to defend their rights? Are there sublime forms of protest? Are there other possibilities to express? find a kind of expression against um, the Russian system, and if they exist, um, what form do they take? Um, there are no possibilities to defend uh, one's rights in Ukraine, in, in Crimea, uh, which is Ukraine. Uh, uh, and the situation uh, is much worse uh, with a new wave of large-scale uh, military aggression of Russian Federation uh, against Ukraine. Uh, Crimea uh, is now in the triple isolation. It was isolated uh, from Ukraine when Russia occupied peninsula in 2014. Then uh, when COVID uh, erupted, uh, Crimea uh, uh, became, uh, turned in the situation of double isolation because uh, uh, like all movement and connect, transport connection with uh, the occupied Crimea was uh, uh, stopped or very much restricted in some periods due to the uh, COVID-19 um, peculiarities. And then uh, we just, uh, uh, you know, we uh, passed through these two years of uh, COVID-related restrictions and new wave of isolation uh, came with the military uh, intervention to the to Kherson re region, and it's not possible to uh, get to Crimea anymore. And as I mentioned, the situation on, on the ground is uh, much worse, and, and uh, uh, Crimea is, uh, Crimeans uh, are uh, bombed uh, with uh, Russian propaganda very heavily, uh, as Ukrainian cities are bombed with uh, Russian rockets and uh, missiles and Russian uh, munitions. Uh, there are, uh, after the uh, eruption of the new uh, wave of the war, um, there were a lot uh, of heavy, very heavy propaganda uh, in Crimea, uh, in social networks, uh, a lot of posts uh, with the support of Putin, uh, a lot of posters uh, uh, with uh, Russian military, with uh, Z letter, uh, and uh, uh, they were put on uh, all public transport in Crimea, on trolley buses, on ambulances. Uh, uh, the schools, it's a very heavy, heavily militarization, uh, new wave of militarization uh, in uh, Crimean schools uh, where uh, the uh, uh, children uh, are instructed uh, at the beginning to sing Russian anthem and also to write the letters uh, of uh, gratitude to Russian soldiers who participate in this campaign. Actually, uh, we have also a number of uh, uh, 
uh, Ukrainian uh, citizens who participated in this uh, war uh, on, the, on the side of, of the Russian army, and some of them uh, already killed, uh, like, a, uh, for example, one of the soldiers is 20 years old, meaning that he was 12 years old children when Russia occupied Crimea in uh, 2014. And, um, now it's a problem also with uh, using VPN services. Uh, uh, many more websites were blocked, including ours, with this uh, new wave of, uh, uh, of aggression. Uh, and also it's not possible to uh, discover the truth even from those uh, soldiers who become from the front line because they are threatened by FSB and they are afraid to tell uh, what happened to them, even to relatives, uh, because uh, the FSB threatens them uh, to impose a, a criminal turn for, uh, uh, for, for, for uh, publicly saying about state, uh, state secrets. And it's a new wave of uh, politically motivated court trials, uh, uh, new searches, new detentions, uh, everything uh, which was happening in Crimea eight years, but uh, on a double or triple scale. But it's all the more admirable that there are still protests, that they are lawyers who uh, really f go to court, although they know there's not much of a chance to win on behalf of their, their clients. We have heard a scenic reading to symbolize the atrocities committed against the people there. Is that an appropriate instrument? And why is such a message so strong? Why is a form of art so good in order to transport the message of a suffering people? I think it's indeed a very good instrument. Because even if you're not there in person, you can really feel the situation of those people tormented. You see it in front of your eyes. It creates an immediacy, a closeness, an immediacy that a text, a sober report, can never convey. That's the moment when you read the figures and numbers in the newspaper. It's much more personal. You can really identify. I thought it was a very impressive event, and so uh, that is why I asked this question. It, it was a rhetoric question anyway. We have talked a lot here on stage, but we have prepared microphones uh, for you. We've got a microphone for those who want to ask in English and a microphone for those who want to ask in German. So I hand over to you for a Q&A. Is there anyone who would like to take the floor? Then we'll hand over a mic to you. It's a bit difficult to see from the stage. Is there anyone who wants to say something? Yeah, Wolfgang Templin. I'm Wolfgang Templin. Uh, what I have to say is a mix of uh, comment and uh, question. My comment goes to Miriam Kosmail. I do agree with her to a certain degree, but um, I do not see that, that there were too few people who have talked about uh, Crimea and have made people aware of the atrocities. Uh, one thing, although we have missed, we have not looked close enough. We have not analyzed our own people. Uh, people say we have had illusions, uh, we made believe, but I think many people in Germany from politics, from the elites, from business circles who had enough information, they were interested in closing their eyes. They were interested in doing nothing. They did not just want to marginalize these events. They had a direct interest in acting the way they did. And uh, they uh, were interested in uh, telling 
not the truth. Uh, because those people uh, thought, well, you be quiet. I mean, Ukraine should focus on the Minsk process. And uh, if they want to win something, they should finally let Crimea go. Uh, we have to find another mode. This is the general line of speech the, that I've heard from all the parties from the Grand Coalition. I even heard such speeches coming from the Minister of Foreign Affairs. So we as citizens should have said, you are professional politicians, you must do something, instead of just giving Sunday speeches. You try to tell the whole nation we should believe in this kind of realism. But then all of a sudden the 24th of February uh, came and now everybody says we have to do everything differently. And uh, three months later, I can see that behind the scenes they are trying to offering ideas to Ukraine, telling them be realistic, Crimea is a place that cannot be solved so easily. So they're trying to persuade Ukraine to go for a compromise, to make less demands. And I think that has something to do with German interests. It serves certain interests, interests that I personally do not share. This is just for the benefit of economic interests. And uh, of course, many people uh, miss Russians as partners. There were so many wonderful, glamorous receptions. And uh, Miriam, uh, maybe I'm exaggerating, maybe Miriam can respond to my remark. Uh, well, these voices mentioned by Mr. Templin uh, are silent now, but they can get louder again. I'm not contradicting, but let me say, you know, there were a few people who thought, and probably they are still thinking, that such a war can be limited. And I don't believe that. I think you always have to think in strategic terms. And even if your thinking is controlled by your interests, you would have to do something now against the aggressor. One more question. Thank you very much for this evening. It was wonderful to bring art, emotions, historical truth together. Uh, let me add to what Wolfgang Templin said. Uh, I have a simple remark. One task of the Bell Foundation and everybody involved in the Bell Foundation is to look at the uh, minutes of the Munich Security Conference ever since 2014 or 2011 when the war in Syria began. Look at those minutes of the Munich Security Conference. I remember a speech made by Angela Merkel and a gesture of Angela Merkel. And I think that was in 2015 where she where she turns down Poroshenko who calls for solidarity uh, she said I also waited for 28 years that was such a bad gesture, such a bad thing to be said by the chancellor. And nothing was reported in the media. And I think it's uh, high time for historians and politologists to look at those minutes uh, instead of saying, we didn't see anything, we didn't have any facts, we didn't have any evidence. We should take a close look at the history. And we should also look at the Minsk process. And here, OSCE didn't manage to sort of bring about progress. It is an international task and an international war indeed. A question also coming from somebody in the first row. Good 
Good evening, and thanks to our Ukrainian friends. Thanks for giving us this wonderful evening here. For a long time, I've been a member of the European Parliament, and uh, I dealt with Ukraine and the developments ever since 2004. And I am interested when we have an evening such as this one. We never, since this war of aggression was started, I wanted to find out, will German society be brave enough to overcome its uh, collaboration with the preparation of this war. I think Germany has a very high responsibility. It's nearly a collective responsibility for two Russian propaganda lies to be firmly rooted. The first propaganda lie for a long time was that the war in Don was, was a civil war and that there were separatists. And that is uh, a Russian propaganda lie that was even put on paper in the Minsk agreement. Uh, all of a sudden, uh, Russia was relieved of its uh, responsibility as a warring party. And the second big lie was that Crimea was always Russian. That was the second lie that was firmly rooted and established here in the West. And since that happened, German society didn't look at reality. They didn't even know the realities. Uh, and they didn't look at the militarization of uh, Crimea that was described. It was clearly a preparation for war. The militarization of the whole Black Sea region, a, the establishment of a military dominance in that region was a clear cut, visible preparation for war. And now when people say in Germany, well, we have to think about how this could have happened. I mean, those big two topics need to be put on our agenda when we think about our collective responsibility for looking away, for not wanting to see, for doing nothing. Thank you for this wonderful evening. Uh, I, it was wonderful that Marina Schubert and others uh, participated. Uh, when we started preparing for this event, we thought it would be a different one because it was an event that was just focused on Crimea. But today we know it was a prologue. It was the starting point. Thanks for making it clear once again. Now, we are behind our schedule. I will allow one more question coming from our audience because I see someone who wants to take the floor. I would like to thank you all. Thanks for finally seeing that Ukraine is a free country, seeing for the finally that Crimea is part of Ukraine. All Ukrainians that came here tonight had hoped that this would be an eye-opener, showing everyone that Russia is the aggressor. They are lying. You should not believe what they are saying. They said, well, it was Ukraine who started everything. It's not true. It's a free country. It's a peaceful country and should remain free. Thank you. All right. It was a very impressive evening, scenic readings, and a very self-critical conversation towards the end of this panel discussion. And uh, now I think we need time to talk about everything. We will finish our discussion on stage. All of you will have the chance to have an individual conversation. Thanks to Tatiana, Alim, Miriam. Thanks for being with us. Uh, we tried to have this very compact panel discussion format, but you have a little reception. We have prepared a little reception for you downstairs so you can continue your conversations. I also would like to thank the interpreters very much. Probably was uh, not very easy, and uh, we would like to thank all our technicians. It worked out very well, although we know it's not always easy.
and also thanks to everyone, our organizers. And now I'd like to invite you to join us downstairs for our reception. Thanks for being with us.